i liret Aleksandri i Mavë Skënderbeu Bonaparti Kapedan Shqiptar. Ledzuesi nuk duhet të qëditet dhe të mosesho si të pasak të mendimin që Aleksandri i Mavë ka imituar Kapedanin e ekspeditës së partë arjasve në filim të mi vjeqarit të tret para krishtit për kundrazi. A i duhet të shol këtë gjë si normale dhe krejt të natyrshme, sepse historia në amëson që gjithë një gjithë kapedanët e mëdhenjë kanë kërkuar të kopjojnë të tjeret u dhe heqës të mëdhenjë para ardhës të tyre. Në fakt ne do të thoshim se Aleksandri ka imituar komandantin e ekspeditës së partë arjasve, prova më e mirë është se ushtarët që arritën në brigjet e lumenjve të Indis, kundërshtuan të shkonin mëtej në thelsi të teritorit të Indis, duke thënë se nuk donin të shkonin të humbisnin atje, ashtu si ekspedita e par. Ndonë se ka një ndërko prej redh 2500 vjetës që indan argët ose arjasit prej Macedonasve, do me thëm prej stërgjyshëve të pasardhësve të tyre të drejt për drejt. Në adelë se këta të fundit e ruanin për bukuri kujtimin e ekspeditës së par dhe ne mund të themi gjithashtu se Aleksandri duaj të njëte më mirë në vijat të trasha mënyrën se si ishte zhvilluar ajo ekspedit. Rëth 2000 vjetë pas ekspeditës së Aleksandri të madhë, një kapedan tjetër shqiptar, do me thënë i se njëtës ratës me Aleksandrin e madhë ose pasardhës i ti, i famshmi ushtari i krishtit dhe mbreti Shqipëris Gjergj Kastrioti. Imbiquajtur me të drejt skënderbe nga sultanët Turq Murati i dhe mbi të gjithë Muhameti i nga dhe njësi, që e njënin shumë mirë atë dhe taktikën e ti, sepse gjatë gjithë rinisë të tyre dhe viteve të burëris deri në 20 vjeqë o rritën e jetuan së bashku në oborin e. Sultanit në Adrianopoj, ky skënderbe në sajtë të taktikës të ti, që imiton të atë të Aleksandrit të madhë, homonimit të ti, sepse skënderbej do të thotë, princi kalores Aleksandrë. Ka luftuar pa pushim gjatë 25 vjetëve kunder ushtrive të shkëllqyra të sultanit që arinin deri në 80.120.000 bura dhe e ka bërë vetëm me një grush shqiptarsh që i kishtë ushtruar e stërvitur vetë. Kur sulmonte, jo shpesh, naturisht dhe kur nuk kishtë rrug tjetër ushtrin e pa numër të sultanit, a je përshkonte me gjithë shpetsin dhe endante më dysh, pa lejuar që grupi i ti i vogël të shtrijej e të shpërndahej por të rinë të i bashkuar dhe të formon të një grusht kompakt dhe të pashkatërueshëm. Së fundi, vetëm pas 350 vjetëve Napoleoni, kapedani i madhi kove të reja zbatoj po të njëtën strategi të rufeshme, si të dy për ardhësit dhe po ashtu, mund të themi si bashkat dhe tarët e ti. Qfardo që është shkruar e thëm për originën e vërtet të emrit dhe të familje së Bonapartit, ajo nuk ka qenë as italiane, as greke, por sigurisht shqiptare dhe për të thënë më me përpikëri, shqiptare toske. A nuk vinë të familja Bonapartin nga Toskana në Itali? Por toskët e Toskanisë së Shqipërisë së Jugut a nuk janë po ajo popullësi si Toskanët e Toskanisë italiane, nga të cilët një piesë më e daluara në popullësi për shkak të turbulirave në fundin e Republikës, Rëth vitit 50 para krishtit dhe përshkak të dëbimeve masive të asaj epoke ka përceu kanalin e Otrantos dhe vajtit të Banonte, si që thovë Nikolas Freret në veprën Observations në Epir. Në teritoret që Paul Emili në vitin 168 para krishtit i kishtë shkretuar e rafshuar duke marë. 150.000 sklever në Itali, të cilët ende nuk ishin zëvendësuar plëtsisht, Si rjedhim, familia Bonaparti ose Toskane ka qenë i pso fakto shqiptare. Dhe Napoleoni sigurisht që nuk mund të mos e dinte, sepse në Marsej dhe ku do gjekë kishtë dëshirë të bënd të vizita gjithë një familjeve korsikane shqiptare, greke shqiptare dhe toskane shqiptare. Ashtu si që ishte gjithmon i gatshëm për të mbrojtur gjithë luftëtarët greko shqiptar, që kishtë kërkuar të vjeshin në nërdrat e ti. A nuk kryoj a i provincat i lire, sepse interesoj për këto provinca si shqiptare që ishin? A nuk interesoj gjithashtu a i për ato të jugut të Shqipëris, ku në të vërtet mbretëron të i famshmi a o i pasha të pelena me nam të rënd, me të cilin pavarësisht nga të gjitha, a i kishtë letër këmbim dhe do të kishtë ndihmuar me të vërtet, po të kishtë qenë një princë i krishter? Për më tepër, etimologia e vërtet e emrit, buona parte, mbështet me ndimin ton për originën shqiptare të Napoleonit, kështu mbi emri buona parte, që u bë më vonë një lal gap, nuk mund të jetë as pak për këthim i, kalimeris, kalimeris, kalomeris, kalomeros, eti, që nuk janë formime greke dhe nuk kanë as njarë syë të jenë për rastin e përdorimit si lal gap për një person, për kundrazi a jështë një lal gap shqip, kalimiri, me një formim gramatikor të përsosur që fare mirë mund t'i vijet një njëri u që zotëron ose që shalon një kalë të mirë ose kalë të bukur. 
veç kësaj, ka edhe etimologi të tjera të njashme që mund të afroen ose të krahasohen me këtë të kalëmirit, ka, për shembu, kalëbardi a i që zotëron ose që shalon një kalë të bardh dhe që ka siel lindjen e emrit, Garibaldi bjan Cavallo në gjuhen italiane. Kemi edhe kalëmadhi Magno Cavallo, do me thënë njeriu me kalë të madh, një emr familje e shumë i njohë. Ka gjithashtu, kalë luani, njeriu që zotëron ose që shalon një kalë të bukur e të fort si një luan, emr familje i njohë mirë në Itali, Leon Cavallo, një përkëthim shumë i sartë. Po me këtë mënyrë arsuetimi ka, Gura Kuqi, Guri Kuqë, mbjemër familje e shqiptare që italianët dhe greket e kanë marë gjithashtu, ata e kanë përkëthyrë me shumë përpikëri, Pietra Rosa dhe Petro Kokiros, Kryeziui. Mbjemër familje e në greqi i përdorur po njësoj, Kryezis, emri i një kryeministri grek, naturisht shqipfoles dhe që është vrarë kohët e fundit, italianët duke e përkëthyrë e kanë bërë, testanera dhe një familje greke. Me siguri me origjin shqiptare e ka bërë, Mavrokefalos Kokëziu. Duhet të përmendim këtu se autorët e lash grek e kam përkëthyrë në bjemrin, Kokëdemi, të cilin Macedonasit ja kishin gjitur në Macedonishten ose Pelazgishten, pra në Shqipen, kalit që vetëm Aleksandri, kur ishte fare i ri, mundi të shalonte me lejen e babaj të vetë Filipit duke e bërë, Bokefalos, Dorëgjati me dorë të gjatë si që ka qenë biquajtur zakonisht Artaxerxi dhe që autorët grek në vend që ta jepnin ashtu si që ishte, e kanë përkëthyrë në përshtatje me zakonin e tyre duke e. Bër makrodzejrë, sot është një emër familje e mjafti një orë në Shkodër, Shqipëri. Me një fjalë, bjemri i vërtet kalëmiri është marë gabimisht për kalomeros, kalimeris eti dhe është përkëthyrë jo me saktë si si i buona parte në vend që të jepej me antë buon cavalo, kalimir i bukur, që është kuptimi i vërtet i ti. Trakët Kufit e trakis së sotme nuk përputhen as pak me ata që jepejshin trakis në lashtë si. Në kohët e lashta historike dhe madje në epokën e Herodotit, grekët quanin traki tërsin e gjithë viseve të vendosura në veri të greqis së lashtë, pa caktuar as një kufi ose car. Vetëm pak më vonë nisën të përcaktonin me emrin e trakis gjithë viset e përfshira në dërmjet Olimpit e Danubit, duke përjashtuar i lirin në përëndim dhe të kufizuar nga ponti e uksin, propontida, helesponti dhe deti e gjithë. Gjithë kjo hapsire e madhe banoj nga një numër i madhë popullësish, me po atë origjin ose farefis midis tyre dhe tërsisht të pavarura e gjithë një në luft njëra kunder tjetërës. Grekët më të lasht indanin trakët në të qytetëruar, të cilët që në kohët më të largët a banonin në pjeri të Macedonis, në beoti pran malit Helikon dhe disa her edhe në krahinën pran malit Rodop dhe në jug të Hemusit dhe në trak Barbar, që banonin kryesisht në veri përëndim të malit Hemus. Grekët thoshin se trakët e qytetëruar u kishin mësuar kultin e muzave, dashurim për këngën, disa forma të fes, bujësin, fortifikimin e qyteteve, artin ushtarak dhe mjaft gjëra të tjera. Jam po këta trak, të cilët gjatë luftës e trojës, si që thotë qartë Homeri, luftuan në nërdrat e Akamasit dhe të peros si aleat të trojanëve. Trakët, thotë Herodoti, ishin populli mëj madh i tokës pas hinduve, ata i përkisnin racës së bardhë dhe ishin farefis me popujt shumë të lashtë, i liret e grekët si dhe frigasit, bitinasit, mizet, teukret, që banonin në viset në jug të vosporit, bosforit dhe të helespontit në azin e vogël dhe të getve e panonasve që banonin në verit të gadishullit të Balkanit, afer brigjeve të lumit danum. Deri më sot djetarët më kompetent nuk kanë arritur të përcaktojnë, se cilët kanë qenë banorët më të lash të gjithë trakis dhe nga vjen emri i tyre thrakes, shumë si i thras që do të thot trakët. Nëse do të mbështeteshim të gjua për lazje, mund të thoshim se thrash ka kuptim i trash i bërkeq për të mos përdoru një fjalë tjetër, që sigurisht do t'i përshtatej më pak kuptimit të vërtet që të siel ndërmend cilësori i trash, i përdoru për këtë popull. Lidhur me origjinën e tyre, disa djetarë mbështesin me ndimin se frigasit, një popull farefis me grekët, pas i kaluan helespontin dhe depërtun në traki, përbën popullësit trake. Pavarësisht nga fakti se numri i madhi trakve nuk në lejon të apranojmë një hipotes të tilë, ardhja e tyre gjithashtu nga lindja është një arsye kryesore që i kunder vjetë kësaj hipoteze. Në fakt, ata që i përmbahen ende këti opinioni janë ata që besojnë se popujt arjan të Europës kanë ardhur nga plaja e pamirit duke përshkruar Iranin dhe azin e vogël. 
por ne tashme e dim se diep i ratës së bardh është vet Europa dhe se po të ketë pasur ndonjë kalim të Hellespontit, ai është bërë më tepër në drejtimin nga Europa në Azi. Nuk duhet të harojmë se banorët më të lashtë të Trakisë janë me origjin nga vet Trakia, se ka pasur popullsi të tjera të ardhura që janë bashkuar me këtë bërthamë primitive. Një gjë që nuk mund të kundërshtohet dhe që do të jetë objekti këtij kapitulli për ta vërtetuar. Do të them vetëm se edhe Herodoti, V. 75, ka shkruar me të njëtin kuptim si ky që themi ne dhe pa asnjë më dyshje, që trakët gjithashtu bënin pjesë në ushtrin e kserksit, të cilët pasi kishin kaluar në azi kishin marë emrin bitim, sepse më parë ata queshin, si që thoshin vetë, strimon janë me që banonin në brigjet e strimonit për këthimi unë. Si do që të jetë, është e sigurt si që dëshmojnë emrat e vendeve, homonimit e tjera dhe traditat mitike, si, për shembul, trakët së dhe portat së në Troj, trakët Ksanten dhe lumi Ksantos në Troj, Arisbos, lumë në Traki, Arispa, qytet në Troj, Rezus, mbreti trakve, Rezus, lumë në Troj, si pas likofronit 1320 e 1387. Trojanët në nëmbretin e tyre i losi ose laumedeoni pushtuan në Europë gjithë viset deri të lumi pene, nëmbreti i trojës priami ishte martuar me kastianejren me origjin. Nga e zima, qytet në Traki dhe NEU ose NEA, kur iku nga troja gjeti strehim në filim në gadishullin e Kalkidis, kundërtoj qytetin NEA, të dy brigjet e propontides dhe të helespontit banoeshin prej popush në farefisni. Trakët, bitinët, mizët, teukrët, dardanët eti që jetonin në marëdhënje të përhershme midis tyre. Që prej kosh prej historike tashme grekët, ilirët dhe trakët si pasardhës të drejt për drejt të të urtëve pelazë dhe të banorve më të lashtë të gadishullit të Balkanit, kishin vendosur kontaktet të përhershme midis tyre, si që provohet kjo nga traditat mitike lidur me hynilë. Para se të ambyllim këtë pjesë të kapitullit lidur me trakët, ne e quajmë të dobishme që të citojmë këtu disa doke e zakone, tradita dhe veçanti që i karakterizonin dhe i dalonin ose i bashkonin me popullsit e tjera për lazdje. Kështu, trakët i donin muzikën dhe valet, ata valzonin të armatosur si kretasit dhe shumë banor të qyteteve dore. I kanë akuzuar se nuk e mbanin fjallën e dhenë dhe betimet e bëra. I shisnin robërit që kapnin dhe shpesh i vrisnin familjet e tyre për të mos lejuar ose për t'i shpëtuar nga sklavërimi, kur kishtë e rezik të kapeshin. E shponin trupin e vetë për të bërë tatuaje me shumë gjyra dhe që nuk shlueshin dhe për këtë zakon barbar i përqeshnin popujt e tjerë. Ishim poligam dhe ulinin liri të plot themrave të tyre të pamartuara, duke u kërkuar besnikëri të plot burave kundrejt grave me të cilat ishin martuar. Ata i blinin gratë dhe kur ndofte që ndaheshin me to, mërnin mbrapsht parat që kishin dhëmë për to shumë për i tyre dhe shpëroeshin për gjdo lindje të një fëmije dhe, për kundrazi, mbusheshin plot me gëzim për vdekjen e ndonjerit për i tyre, duke ja dhënë të pirit e duke organizuar gara me kuaj me këtë rast. Shumë shpesh kur vdiste një trak, gruaja, të cilën midiste gjithave i vdekuri e kishte dashur më shumë, flioj për të. Trakia e lash dhe karia kanë qenë vendet që bënin eksportin më të madhë të sklevërve nga të dy sekset, kresisht për Athinën. I lirët I lirët janë i njëti popull me trakët një ose thrakes, nga e cila është bërë të e njëtë me gëgrejkoj që të dy janë të racës pelazje, pra të bardhë. Origjina e tyre e parë duke përfshirë skitët bje në azi në Turkestanin e sotëm, atje u shfaqen së të rgjyshët e tyre të parë. Me kalimin e kohës, në nështytjen e mongolve që vinin nga lindja, trakët, ilirët dhe skitët u detyruan, pak nga pak, që të shkonin më në përëndim, e po kështu skitët u përqendruan rreth lumejnve në veri të detit Kaspik dhe të detit Azov, kurse trakët në përëndim të skitëve duke pasur si qender Ukrajnën e sotme dhe së fundi, edhe më në përëndim ilirët zinin gjithë shpatin verjor të Karpateve. Pikërisht në këto drejtime ne i gjejmë të shtrirë këta tre popuj, ku ata u shtyn nga loja e dyndjeve të një pasnjeshme drejt përëndimit të cilat kanë ndodhur gjatë vjetëra e qindra mira vjetëve, që vim para filimit të mi vjeqarit të tret para krishtit, epoka e ekspeditës së par të argëve drejt indis. Lëvizjet e ndryshme të popujve që shkaktoj kjo ekspedit u shtarake, duke i detyruar të aratisurit të gjenin stre në drejtimin e veri përëndimit, solën që i lirët të shtueshin drejt jugut, Gjë që e bëri krahun e majtë të grupit të zinte shpatin jugor të Karpateve me teritoret e sotme të Hungaris, që kufizohen nga po ato Karpate, malet e Transilvanis dhe bregun e majtë të Danubit, kurse krahu i djath, 
duke ka përcyrë Danubin në një vend tjetër u gjendet sot qyteti i Vienës në Austri, duke. Qen mëj madh në numër, vajti dhe ushtri deri në pikën më të largët, aty ku është qyteti i sotëm i Venecijës dhe në jug deri në Shqipëri, duke zën gjithë teritoret ndërmjet Danubit, Moravës dhe bregut lindor të Adriatikur. Sa për trakët, rruga e tyre drejt jugut ishte e veçan dhe krejtë e shënuar, ata të krautë të majt ka përcyën Danubin dhe u drejtuan më pas nga jugu ndërmjet po ati Danubi dhe detit të zi për të shkuar që të zën Bulgarin e sotme. Trakin dhe Macedonin, kurse krahu i djath ka përceu prutin, pasi kishte marrë drejtimin nga përëndimi, pushtoj Rumanin e sotme ndërmjet maleve të Transilvanis dhe Danubit. E ka përceu këtë lumë të poshë portave të hejkurta dhe pushtoj pjesën që mbetet të. Serbis të shtrirë në përëndim të Moravës dhe në veri të Macedonis. Ja se si trakët e i liret me origjim Pelazje që flisnin të njëtën gjuhë, Pelazgjishten dhe që kishin pushtuar pikën e skajshme lindore të zonës së shtrirë e së racës së bardhë në Azi, që nga lindja e tyre dhe deri në mi vjeqarin i i para krishtit, kush e di se me qfar emri tjetër, ndryshen nga trakët e i liret të cilët i kanë marë shumë më vonë, undodhen. Si pasoj e dyndjeve të një pasnjeshme të ndërmara gjatë këti mi vjeqari të tret, të vendosur në viset në të cilat ne do ti. Gjem në momentin kur ndërmjet vitit 1700-1650 para krishtit do të ndodhin shpërnguljet në greqit të danajt, kekropsit, kadmit dhe të tjerve që erdhen nga Egyptit dhe Fenikia. Do të vëm në duke se ne e kemi gabim që i quajmë këto zbarkime të danajt, kekropsit, kadmit dhe të tjerve bashkë me familjet e shpurën e tyre me emrin shpërnguljen në teritorin grek, sepse në të vërtet ishte puna vetëm për një këthim. Ose më mirë, si që do të thoshim sot për një rjadhesim në vendin e stërgjyshëve. Të gjithë këta imigrant, si që janë cilësuar deri më sot, nuk kanë qenë Egyptas ose Fenikas nga prejardja, përvesë se të lindur, por pasardhës të argëve të lash, sojë të arjasve që bënin pjesë në ekspeditën e par drejt indis dhe që, duke mos dashur të vazhdonin më tej ekspeditën para përqyën të vendoseshin në filim në Siri dhe në Feniki, e pastaj, pas disa shekujsh, në Egypt të cilin e pushtuan me forcën e armëve, duke u vën në kryet e një ekspedit të re të hyskosve. Do me thënë të emigrantëve nga pelas gjishtja, hikë i nisem, largohem nga vendi, të cilën ata e ngritën dhe e organizuan vetë me element të ndryshëm. Për të dhenë një shembul të marrë nga kohët tona, letë të supozojmë se 500 ose një mi vjetë më vonë, kanadezet frances për një arsye ose për një tjetër, të jenë të dëtyruar të braktisin me grupe kanadan dhe të vim për të vendosur në Francë, po e njëta gjë po të ndofte me irlandezët, me gjermanët, me italianët dhe të tjerët, nuk është vështirë të gjendën shembuj të tjerë, që se cili të kthej në vendin e vetë për katës. Ka autor të cilët të gabuar nga vendi i banimit të ilirve dhe të shqiptarve të sotëm, për të cilët vetëm pjesërisht është po a i vend i përbashkët për të dyja palet. Kanë shprej rëmendimin se në fakt shqiptarët janë pasardhës të drejt për drejt të ilirve. Kjo gjë është ka që e vërtet për ne, sa nuk do të kundërshtojmë fare, për kundrazi, ne do të shtjelojmë, të zhvillojmë dhe të japim për masat që meriton. Në fakt këta autor duke i shpalur shqiptarët si pasardhësit e vetëm të ilirve duke eliminuar me një goditje slavët e Helenët nuk kanë bërë gjë tjetër, vetë se kanë marë vetëm një pjesë të vogël në vend që ta mernin të gjithën. Ja shpjegimi unë Kemi thënë më parë se termi etnik, i, Alban, i cili nuk i ka përqyër pashkovasës, i cili e quar një neologizëm, të cilin autorët e sotëm e kanë shpikur për të zëvendësuar termin e lavdishëm komëtari shqiptar me prejardje të lash të denjë si që thot a i për një adhurim të thellë dhe respekt të përgjithshëm, por i cili nuk egziston vetëm se për i vitit 1380 pas krishtit e shumëta, është, si që mund të themi ne, po a që i lashë sa njëriu i bardhë, sepse atë cilëson. Në fakt, Alban është latinisht Albanus që në Shqipen është Arben, kjo është fjalla e vjetër, Arverne, ajo u përgjigjet fjalve, Arg, Aria, Arjejos, Arimbos, Arbavitnis, Alvaros, Pelarios, Opelagios, Eti, Arbi Arab. Arbia femra e Arabit, të argui Arab që banon në qëndër të Saharës dhe në Hogar, shumë si nga Arabët del, Tuareg Tuaregët, Eti. Ne tashmë kemi folur për të gjitha këto etimologi në hyrje të kësaj vepre, duke dhe një kohësisht transkriptimet e vërteta në gjuhet për katëse, le gjuesi le të kthejet atyre faqeve. Për ta mbyllur, ne do të themi që kanë pasur plotësisht të drejt të thonë, se shqiptarët janë njësoj pasardhës të drejt për drejt të pelazgëve të lashtë. 
nëse për t'i asimiluar me i lirët janë mbështetur në vendin e banimit që është i njëjtë për shqiptarët dhe për i lirët për kundrazi për t'i shpalur pasardhës të pelazgëve janë mbështetur para se gjithashtë etimologia, pelargoj, të lindur të bardhë dhe më pas nga fakti që kudo, ku kanë egzistuar në lashësi pelazgët, ka pasur deri në kohët e fundit shqiptarë. Autorët e sotëm për të shpjeguar egzistencën e shqiptarve në disa vise të Greqis dhe të Italis e të ishujve, gjithmon kam pretenduar se këta shqiptar kanë emigruar në vendet ku ndodhen duke ardhën nga Shqipëria. Por nëse mendojt mirë, duhet pranuar se Shqipëria vazhdimisht ka qenë një burimi pashtershëm emigrantësh dhe se ajo gjithnje ka furnizuar kolonit shqiptare ku do, pa menduar se ka një kufi për këto shifra kaq të larta dhe më tejë se në pjesën më të madhe të kohës, ky kolonizim në përmjet eksodit ka qenë i pamundshëm. Në fakt që Shqipëria për të gjitha kohët të ishte në gjendje të furnizon të popullësi në mas dhe timiste për të populluar rajonet të të ratë shkretuara, si që pretendojnë këta autor, duhet besuar që popullësia e saj gjatë këtyre epokave duhet të ketë qenë po aqë e dendur sa Belgjika e sotme, në mos më tepër por ne e dim në mënyrë të sigurt që Shqipëria gjithmon me vështirësi ka qenë e populuar dhe si rjedhim, nuk duhet t'ja njojmë këtë rol për furnizimin e popullësive shqiptare. Nga ana tjetër, ka një mendim të atyre që pretendojnë se zbrazëtit e kryuara në popullësin e krahinave të pushtuara nga përparimi i turqve, janë bushur me popullësi që vinin nga Shqipëria, por edhe kuj mendim në asë një mënyrë nuk duhet mbajtur e përkrahur për arsyën fare të thjeshtë se Greqia ka qenë pushtuar para Shqipëris, se ndërmjet Greqis së pushtuar dhe Shqipëris endë të lirë ka pasur një mas të madhe të ushtrive turke, me fytyr nga Shqipëria dhe së fundi, po të kishtë pasur ikje. Të Shqiptarve të sulmuar për të kërkuar gjithë strehim mund të mendojt fare mirë se ata nuk do të shkonin në Greqi për të gjetur strehim, sepse Turqit tashme e kishin pushtuar, por do të shkonin në drejtim të kundërth qoftë në përmalet e tyre po thuaj të pakapshme nga armiku dhe kështu ka bërë masa më e madhe, qoftë duke lundruar për në Itali, Fransë e Spanje, për ata që do të ishin në gjendje të ndërmernin këtë. Si rjedhim, ne mund të pohojmë se sasia e madhe e popullësive shqiptare që ndeshim ka të pak të një 500 djetë, jo vetëm në Greqi, Itali dhe në Ishujt, po gjithashtu në Azin e Vogël, Traki, Macedoni, Jugoslavi, Bulgari. Romani dhe madje në një krahim të Rusis jugore, të gjithë këta shqiptar nuk kanë ardhën nga Shqipëria, si që beson gjithë bota, për kundrazi. Të gjithë ata janë aty edhe sot rënjës të vendit ku ndodhen dhe kanë ardhën nga popullësit e ndryshme pelazgjike të kove. Të lashta që kanë qenë të gjitha të racës së bardhë dhe të gjitha flisnin nga lindja në përëndim dhe nga veriu në jug të teritoreve të botës e një orë që nga lashësia, po atë gju, pelazgjishten. Ashtu si që thuet gjithashtu në Bibel në filim të Gjenezës dhe migrimet e ndryshme ose pushtimet që kanë ndodhur vazhdimisht gjatë djetëra e qindra mira viteve të shkuara. Kanë luajtur rolin e një rulli shtypës për të rafshuar dalimet eventuale dialektore ose shqiptimet dhe për të bërë. Gjuhën ku do uniforme Për të njëtë në arsye nuk duhet të habitemi si që bëjnë gjithë autorët para nesh që ka pasur ku do nga pak Albani dhe Shqiptar, jo vetëm në Gadishullin e Balkanit, por edhe në Itali, në Kaukaz, në jug të Rusis në Iberi dhe madje në ishujt Britanik dhe të konsiderohet fakti si i pasakt ose si një mit i të lashtëve. E vërtejta është në fakt mjafte habitshme, Shqiptarët janë në të vërtejt ku do nga pak por ajo që është shumë më e vështirë ka të bëj me gjetjen dhe dalimin e tyre në mes të masës e madhe, që imbulon për siper në formën e një mbulese ose cipe. Me që është të leftë të njëm për shkak të tipareve të tyre racore fizike, mjafton të griset mbulesa ose cipa e asaj që i ka mbuluar, për të parë se do të dalë nga poshë kësaj cipe greke, turke, italiane, rumune, serbe eti. Baza reale shqiptare në nëtë Në të vërtet, Shqiptarët nuk jam pasardhës vetëm të ilirve, por dhe të gjithë popullësive të bardha të lashësis, bashkë me trakët, grekët, frigët dhe popullësit e tjera të azisë së vogël, e truskët, latinët, me një fjalë të gjithë popullësive që të lashtët i përmblidnin me emrin e përgjithshëm, pelazgët. Veç kësaj, ne pam se nga pikpamja etimologike në Adel po i njëti përfundim. Në fakt, pa undruajtur se po bjem në përsëritje, pelasgos si pas vetë të lashtëve është një evoluimi pelargos që është me prejardje shqipe dhe ndajet në pelargos, ku pel është shqipja piel që do të thot, lindur në tjerë. Arg po ashtu me kuptimin i bardh nga arg dhe os që është në bares greke. Por arg është një sojme, arb ose arbën, fem arbënesh ose arbëresh, ose më mirë akoma arvanis shqiptarë 
ose, alb ose albain, albin dhe albanus shqiptar. Nuk duhet me nduar se ky term ard është një shpikje jona për të mbrojtur këtë pikpamje. As pak, a i ka egzistuar për kundrazi që nga lashësia më e madhe dhe ne si shembul do të themi që e kemi gjetur të i atlas dhe gografje historique e fëstrader botimi hachete 1896, teksti hartës nër 24 kryqizatat nga fundi i kapitulit ku ledzojmë, argues për të shënuar sinjorin e argosit në more që i është dhe një kosisht me naplin ose nauplin gyt i. Ne e kemi quajtur të dobishme që ta citojmë këtu të gjithë në veçanti këtë form të atlasit të fëstrader, sepse ajo konfirmon. Mendimin ton se në kohën e ndarjes së formës primitive, pje largu që ka ndodhur të pakten nga epoka e ekspeditës së partë arjasve drejt indis dhe në momentin kur ende nuk kishtë dal as gjua dhe shkrimi grek, forma e dytë ishte tashmë ardë. Kjo na provon edhe se forma e folur, argues, primitive, e lash dhe stërgjyshore akoma në përdorim në vitin 1228 pas krishtit, është në kundërshtim me formën e shkruar greke të argos ose argos. Do të befasoeshim, kur do të mernim vesh se sa i madh është numri i lokaliteteve në provans, që ende mbajnë ose kanë pasur emra me mbaresen, argues. Këta emra figurojnë në një hart muri të muzeu të kështjelës së sënë Gjermenit në laje, në katin që lidhet me golën dhe që provojnë se jugu i Francës kliste para dialekteve romane që ende nuk egzistonin. Gjuën Shqipe dhe vetë popullësia që e jarverne ose më mirë arbërn dhe albanajs, emër i stërgjyshëve të avernjatëve të sotëm. Ja disa emra të nëzjerë nga krahina e kufizuar prej setës, ales, ronës dhe derdjes së saj. Aubu Sargues, Sovig Nargues, Galargues, Bajlargues, edhe në kantal mbi Alanion ka gjithashtu, Neu Sargues Mojsats dhe gjithashtu Vauve Nargues, Meir Argues. Duke umbështetur në Shqipen dhe në domethënjen e thrakes të trasht të pak dhe endur, ne mendojmë se ju vroj ka pasur kuptimin, të lyrë të yndyshëm, ashtu si ligues ose liguret të liguret të dobëtit ose të holët, dar davoj dërdënët të fortët dërdëng eti. Grekët duke folur për i lirët, thoshin se ata zinin viset malore në verit e epirit, deri në skajn verior të Adriatikut. Me të drejt lidur me shtrirjen e madhe të viseve i lire, po ata grek nuk pajtoeshin lidur me popullësit, të cilave u duaj dhe në emri si i lire, disa e përdornin këtë emërtim të përgjithshëm për të gjitha popullësit në dërmjet epirit e Liburnëve. Të tjerë, si Herodoti, përfshinin aty venetët dhe banorët e pelgut të moravës në Serbin e Sotme. Emri latin i lyricum nuk ka qenë sinonim me i lyria. Nëse kuj fundit përfshin të gjithë vendet e banuara nga i liret, për kundrazi i lyricum ishte një emër politik i përdoru për ndarjet e ndryshme të përandoris romake, të cilat ndryshonin mjaft shpesh dhe përfshinin si përfaqe shumë më të gjera se sa i liria e mirë fillt përfshin të vedhë. Ndikimi grek duket se as njëherë nuk ka depërtuar aqë thellë në brendë si të iliris dhe se madje a i bregdetit shumë shpejt u kundër balancua pas shekullit të tret të para krishtit nga qytetërimi latin. Me gjitha të shqipja ilire ose gege, ndryshen nga toskërishtja ose etruskishtja, injet më shumë greqishtes së lash se sa latinishtes. Iliria u bënjën nga vendet më të mira të rekrutimit për legjonet romake, dhe në kohë turbulirash ushtarët i lirë mjaft shpesh mgrieshin në shkallet e hierarkis ushtarake për të qarë me armë në dorë rrugën drejt fronit për andora. Kështu ka ndodhur që mbrojtësit më të gudzimshëm të për andoris, për andoret i lirë të shekullit të tret, Klaudi, Aureliani, Probi, ungritën në shkallën e dignitetit për andorak dhe zbrapsën vërshimin barbar, dhe më në fund Diokleciani dhe Maksimini. Gjua e i lirve, ashtu si dhe e trakve dhe e gjithë popullësive të tira të bardha, është gjua pe lazdje. Kjo gjendje në fakt mbi të gjitha në pjesën lindore ose më mirë ju blindore të Europës ka vazhduar deri në kohët e fundit. Dhe përsa i përket Italis së jugut dhe Sicilis, Greqis, Serbis dhe Turqis, po thuaj e njëta gjendje dhe jom të egzistoj edhe sotë. Në lashtë si autorët duke folur për gjuën që flisnin banorët e qyteteve, kërkonin të bënin krahasime duke thënë se aksh qyteti ishte si aksh tjetri, kurse e një të treti ishte si e një të katërti eti. Kjo mënyrë një oftimi në lëtë të kuptojmë se të lashtët e dinin fare mirë që gjithë bota fliste po atë gjuh, pelas gjishten, por ata donin të informoeshin për të folmen, dialektin ose shqiptimin e se cilit qytet duke e krahasuar njërin me tjetrin.